კონსულტაციას ექიმი ჰემატოლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი ნინო შარაშენიძე გაგიწევთ. რადიო იმეცე ჩანმრთელობაზე ზრუნვა დილიდან იწყება. ყოველ 4 შაბათს, 5 შაბათსა და პარასკევს, 13-დან 12 საათამდე. ჩანმრთელი დილა, რადიო იმედის დილის არხზე. ხოლო მოგესალმები დილა მშვიდობისა გეტყვით რომ ყოველ 4 შაბათს დღეიდან რადიო მედის დილის არხის ეთერში გავა გადაცემა ჯამრთელი დილა მედიცინის მედიცინის აკადემიური დოქტორი ჰემატოლოგი ნინო შარაშენიძე ჩვენი სტუმარი ჯამრთელი დილა ნინო შარაშენიძესთან ერთად და ვიმეორებ რომ ყოველ 4 შაბათს რადიო მედის დილის ეთერში თქვენ გექნებათ იმის საშუალება რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მიიღოთ სხვადასხვა მიმართულებით რაც შეეხება დღევანდელ ეთერს გეტყვით რომ ჩვენ კონკრეტულად ვისაუბრებთ სისხლის დაავადებებზე ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 2011-11-11-12-2011-11-19 ასე რომ ნინო შარაშენიძესთან ერთად ვიწყებთ ჯამთელ დილას მოგესალმებით ქალბატონ ნინო დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის ფიქრობ თემა ძალზედ საინტერესო და აქტუალური მით უმეტეს მშობლებისთვის ხაზი მინდა გაუსვა ანუ რა უნდა ვიცოდეთ სისხლის დაავადებები შესახებ რას გეუბნება ზოგადად სისხლის ანალიზი რა პერიოდულობით უნდა გავიკეთოთ სისხლის ანალიზი რა დაავადებების გამოვლენა შესაძლებელია ამით მოკლედ ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგროვდა და უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ ამით რომ რა უნდა ვიცოდეთ სისხლის დაავადებები შესახებ ეს მოგესალმებით მიხარია ძალიან თქვენ დიდ გუნდთან შემოერთება ასე ვთქვათ თქვა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვა სისხლის სისტემური დაავადებები ეს არის უზარმაზარი დაავადებების ჯგუფი შესაბამისად მე და თქვენ ერთი გადაცემა ამას ვერაფრით ვერ ხიბატონ ეყოფა ასე ვთქვათ რა თქვა უნდა შეიძლება სისტემურად დაყოეს დაავადებები და ეტაპობრივად ნელ-ნელა შევეხოთ ყველა იმ მნიშვნელოვან საკვანძო საკითხს რასაც საერთოდ ჰემატოლოგია და ონკო ჰემატოლოგია ემყარება ყველაზე არსებობს რამდენიმე სახის მიმართულება ჰემატოლოგიაში ეს არის დაავადებები რომლებიც ონკოლოგიას უკავშირდება და ეს არის ლეიკემიების უზარმაზარი ჯგუფი როგორც ქრონიკული ასევე მწვავე ლეიკემიები და ლიმფომები არსებობს ჰემორაგიული დიათეზები სადაც გაერთიანებულია სისხლის დენით ან სისხლის შემადედებელი სისტემის ფუნქციური მდგომარეობის დათრგუნვით განპირობებული პათოლოგიები რომელიც თავის მხრივ კიდე რამოდენიმე ჯგუფად იყოფა და ანემიები ყველაზე უფრო ხშირად ასე ვთქვათ ამ ექიმს განსაკუთრებით თუ ჰემატოლოგს არა ეს არის თერაპევტები, პედიატრები, ოჯახის ექიმები ყველაზე ხშირად უწევთ ხოლმე შეჩეხვა, ასე ვთქვათ, სისხლის სისტემური დაავადებებიდან ანემიებთან. დე უზარმაზარი ჯგუფი ანემიების, რომელიც უკავშირდება როგორც ვიტამინების დეფიციტით განპირობებულ პრობლემებს, შეიძლება უკავშირდებოდე სისხლ წარმოქმნის პრობლემით განვითარებულ მდგომარეობებს. ასევე შესაძლებელია იყოს პრობლემები, როდესაც წარმოქმნილი სისხლი უკვე სათანადო ფუნქციას ვერ ასრულებს, მისი სიცოცხლის ხანგრძლივობა შემცირებულია ერითროციტების და ეს არის ემოლიზური ანემიების დიდი ჯგუფი. მე მგონია უფრო სწორი იქნება, რომ ჩვენი პირველი შეხვედრა ალბათ დავიწყოთ ანემიით, ყველაზე გავრცელებული დაავადებებით და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დაავადება ეს არის რკინა დეფიციტური ანემია. რა დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზებით. გამომწვევი მიზეზები რა იწვევს რკინის დეფიციტს ანემიას? კინა ეს არის ნივთიერება საერთოდ სიტყვა ანემია ნიშნავს სისხლ ნაკლებობას და როგორც მოგახსენეთ ეს ეს არ არის ხოლოთ ვიტამინების დეფიციტით განპირობებული მდგომარეობა. პაციენტი რომელიც მიდის ექიმთან და რომელსაც პერიფერიული სისხლის საერთო ანალიზი, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვან კვლევაში, რუტინულ კვლევაში, რომელიც არის პირველი ნაბიჯი ყველა დაავადებათან მისასვლელად. ეს არის სისხლის საერთო ანალიზი, სადაც შესაძლებელია რომ ჰემოგლობინის რაოდენობის შემცირებასთან ერთად იყოს რამოდენიმე მინიშნება ამა თუ იმ ვარიანტზე დაავადების. ეს არის ჰემოგლობინის რაოდენობის შემცირება, ერითროციტების რაოდენობის შემცირება ან ერითროციტების ნორმალური რაოდენობა, ფერადობის მაჩვენებელი და თვითონ ერითროციტების რკინით გაჯერების კოეფიციენტი. იმის და მიხედვით თუ პირველ ვიზიტზე ექიმთან პაციენტი რა კლინიკურ ჩივილებს წარმოადგენს, იგეგმება ყველა აუცილებელი ლაბორატორიული კვლევა. ჩივილებიდან თვალშისაცემია ზოგადი საერთო სისუსტე, ადვილად დაღლა ქოშინი მცირე დატვირთვაზე, კანის და ხილული ლორწოვანი ზიფერმკრთალე, 
پاتینتی زیلیانی ادولت خیزیان دبا اوچیرس کوردیناتیا کنسنتراتیا آخنش نوشته درس پیروز نخوارشی پрактиکورات ایدیول بیت گذاشت کل دبا اوپرپ خیزل دبا درس میوره نخوارش. اساتی چی ولی بیشتر دک اول تویش چی دبا که ات خواه خمراری سانمیه. پکت دبا سیس خلی سایر تو آنالیزی. آرالو لوره تو تیل آب تچون همت آلوگ بی آهوت سیل بلاد گامو بیکولی ات سیس خلی شرای چرک اینی است پریت اینی است راه دنبا. آرالو لوره دو وقت اتفاق سیس خلی سایر تو آنالیزی سرعتی کولات سیت بیت اسری از آخر گازو دایری ترات سیت بی مقال تو شیاست بی بیس او برو خب پس دیگه سعی کنیم اسری از دایری ترات سیت بیس آخر گازو دایری ترات سیت بی روم لبیت جرک ایده بذ لیست وسیس خلی خم تلیست و این شیب ات با ایسام تاور بسیک تا وی سرده گانی تر با است شم دکم شوک امهم تیپ بولی داد سرده سرولی خدبا پریپریل سیس خشی رادی سات رقت میزه زد پریپریل سیس خشی خدبا اجرا ده بی روم لبیت آخر گاز دا اجرا ده بی روم لبیت آروم دا خدبا بود نه اسمی اوتی تبس رقت کنکرت ولی پاتولوژی سر سبب بود ام شم دخواه وشی میوتی تبس ایریتروتی تب تان ایرت ادرتی کولت تب بیز راه دنبا بیز مامات با روم شاید زل باشی قشم تیر بولی ایریتروتی تب بیز راه دنبا تا ارگانیسمی رو گرتش چویانی آرزه با تیل افت آرم کن از رچیل با بهوری ایریتروتی تی رو از دانکلیسی شیاس اوروس شه سبب میشد بر از رپس تولیست وشی از وجود دبی سات هندوت مامتی به باست خود بیام پری پری وشی رام دینه تاشیشی آنمیه آنمیه رات خواب د تاشیشی ایم تر اسیس خلیه سریس مورگانو نیفتی ار بر املیت خواب باست چه نورگانوس داشی سبب میشه تخصصیس خون نکل با باید چه اسکو اله اورگانوس پنکسیش تا ترکون واس هم شیل سیت واس شیل با گانوی تر دست تاویست ویلیس پریبلم اشیل با گانوی تر دست پیلت ویس پریبلم تیرک میس کولیس کنتیس تا اسیشم دک ایشمیات ویتون سیت خواه نیست نه سالیان زیم داده بود بیست زیم کامو سالم داشته لب من میخواند تا گردا میشه خانگز لوی درویز گان مالو باشه آنمیاشیم خوبی آدمیه نبی ایس ایست پیرو با مگر تا داری سانمیه بیش تلیت کوبی روملیت خانگز لوی درویز گان مالو باشیم تلیت خوره با سیس خلیس دنیز گامو ویتار دبا آریش استی داده دبا مگر تا دوسلریس داده دبا روم بیست روزات پاتیان افسری داده دبا اسری سیس خود در قوانی پاتولوژیا او پیرات اسات روم بیست روزات سیس روز کتلیس پاتولوژیا تا ایت قبا سیس خلیس دن او پیرات اسات سخیری دان تا اسات پاتیان دبی دالیان من نیست دلوان دالیان سریوس ولی داده دبا ارث تو ایسه گفته لبولی دالیان صد پاتیان دیشه می تیا داویخ سنا روم بیست روزات دیشه مخدریا مگر ما سریم دکم اروپا روم بیست روزات پاتیان دی مود می باد کارگ خوبالی آنو بیشی از هفت قطعه آنیمی و رپس دخیان تابست. تا چه آنیمی؟ ما از تولید خواهیم داشت. خیلی کمی کلی آنیمی. از کمی آرت سبب. نه کمی آرت سبب. ما گرام رو گرت اسی. تو آنیمی اب. اتیانت دایمرتا. ارتخل دا آرمورچا. آنو کانوی تر دانیمی است. کامون تو میزه زیگو. ما گفته ات ارتجیر داد. سیس خلیس دهنا. آن رقت کیلوگرولی چاره و آن رقت گرام و خود داشتم گم شی از آنیمی آرمورچا. از قبل توی سلاب ارکام سپا موت اسریگ بلو بازه دم پریبلمیس بولم ده مغواره بیس اول بخوام بازم دیگه نه دیگه نه ایمی تام رام رکینا یگی ورکینا دبیتی دوری آنیم یا خوب پیاده شد که آستا مرا که اولی آنیمی ای بیو پیاده شد ترک اینیست دبیتی توی توالتی دبیتی نه دیگه نه دیگه نه کنکرات اول راه دن و بسیس خطر نرته تیکار که با پولومیت به ویتامینیت تا اوام را ویس خوانی که نبرد سه سیس خلی شاید تا از مغرب و پیاده شد ماین ترک اینایی کار که بوده ایس آنیمی بی او پروخشیرت مانیفستی رو بولیاریان دکتر ترک اینا دبیتی دوری آنیمی آسیا تیپ ای رو به ویس ترک اینا آرسه با از ارگانیسم شی مارا گی ساخت آرسه با از ساقوال دریورو مخماره بیست ویس آسیا دکتر ترامپ لیت شرطی گروه ده بده شرطی ترک اینی ساخت لیت هریت نوبلی پشیم دکم شی شدی شی مادگان لباسیت میز آنیس پرتخیلیس اینای خارج با نبیس میرمت ابلور دور زد از ارگانیسم شی خورتیل ده با زا دک ارگوی ساریس مارا گیدن زیاری چون جلس پیش پیش کار مودی شرط شیده شرطی دنی خرچه برای دست از دامن زاغر گاچ نیا ایلیمنت آرولی مارا گیک سوی لوانی دشرط اسمی ریل کنیس شیل با کامو لیند شیل با کرا اوت شیل با کامو لیند با خرما آنمیا ای بدو نم دانیم پیوی پرپارات ایار سبوس میگی آمده که چند سال ما این در سبز کی ده آن بونه بری ویسا شوال بود بیت پروduct ات شاید زل باید کیشیم تولی پروduct ات یا خانه یا خیلی استاره تو دوست رول ات بچرچ این از دوست رول ساکم ای مشیره رو دست از کیت که با کورنالو با مخصوص آمریکایی نده بیتی توری آنمیز که میتونه آرشیل برکی نیت مارچیو آنمیا رو ملی تری مگه تاد بهتر میاد است بیتی توی کامپی رو ببولی آن هریا پلاستیوری آنمیا آن رقت سخوا سخیس آنمیا خواه کاریم کنکرتولات 
არ შეიძლება გზა რომლითაც ი შემდგომ შეესანემია იკურნება რადიკალურად განსხვავდება მის დაკარგვასთან ანუ დალეული ან კუნჩი გაკეთებული ან ვენტრავენურად გადაწყული რკინა ჯერ გასწორებს პერიფერიას გასწორებს პერიფერიულ სისხლს დაგროვდება ის გასწორებს თმის ხარის ხილის ხარის აშ შემდეგ შემდგომში ის დაგროვდება შრატში როდესაც მიაღწევს კონკრეტულ რაოდენობას შემდგომში ის დაიწყებს ქსაულში გადასვლას და დაგროვებას და შესაბამისად რკინა დეფიციტური ანემია მორჩენილად ითვლება მხოლოდ მაშინ როდესაც გაივსება ყველა მარაგი რაც ჭირდება ორგანიზმს რომ აღარ იყოს ანემია ეს არის მორჩენილი რკინა დეფიციტური ანემია ოღონდ ესეც ეს არის მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი ადამიანს არ აქვს მუდმივი რკინის კარგვის მიზეზი ასე მაგალითად ჭარბი მენსტრუალური ციკლი ხო ამ დროს ჩვენ ვასწავლით როგორ უნდა იცხოვრონ ან პაციენტები რომლებიც არ იღებენ იმ პროდუქტებს რომელი პროდუქტი და ძირითადად ხდება ორგანიზმში რკინა და ეს არის თქვენ მეორე კითხვაზე პასუხი ძირითადად რკინა რომ დავთვალოთ 100 გრამი პროდუქტით ყველაზე კარგად გაჯერებული არის ხოლო საქონლის ხორცი შედის საქონლის ენაში რა თქმა უნდა შედარებით ნაკლებია შემდეგ ყველაფერ სხვაში ვაშილში ჭარხალში ბროწეულში რა თქმა უნდა არის ოხრახურში არის გარგარში არის ციციბურაში უამრავ რამეში შედის რკინა მაგრამ არა სამკურნალო რაოდენობით მეცაც გეტყვით მოყარა სამკურნალო უნდა გავშვათ თქმა უნდა რა თქმა უნდა მეცაც გეტყვით უკვე მანიფესტირებული რკინა დეფიციტური ანემია ვერაფრით ვერ მოარჩენ რაც არ უნდა სწორად იყვებო იმიტომ რომ ის მარაგი რაც ხა ზღვრული ნორმა ხო აქ არა საკვებს რისი მიღებაც ადამიანს შეუძლია რამდენი ხორცი უნდა შეჭამო დღის განმავლობაში რომ ღრმა რკინის შრატისმერი და ქსოველოვანი დეფიციტი გაასწორო უბრალოდ მე სულ ამბობხომე მგონია რა სწორს ვაუბნები ჩემ პაციენტებს რომ მე თქვენ გინიშნავთ მკურნალობას და პარალელურად გთხოვთ გამოასწოროთ კვების რეჟიმი რო როგორც საკვებს ასე წამოსაც აქვს თავისი ნორმა და შესაბამისად დალეული წამალი თუ შენ ყოველდღიურ მოთხოვნილებას მოახმარე შესაბამ წამლის დოზას ხო ვერ გაზრდი არა ამიტომ იმ მარაგების გაკეთება ძალიან ძნელი იქნება ამიტომ ჯობია რომ მოხდეს სიმბიოზი სწორად შერჩეული მედიკამენტის და კარგად დაგეგმილი კვებითი რეჟიმი ხო ამასობაში გადოტო ნინო აი ჩვენი მსმენელი ხვწერ ძალიან ბევრი კომენტარია და განსაკუთრებით აინტერესებთ ორსულებს და ვშეთ ორსულობის პერიოდში ხდება თუ არა რკინის და ვშეთ დეფიციტი რკინის განლევა ორგანიზმიდან და როგორ უნდა მოხდეს მისი აღდგენა და ორსულობის შემდგომი პერიოდი როგორ უნდა იმართოს და თქვა უნდა ორსულობა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მდგომარეობა რომლის დროსაც ირკინის ორმაგი ხარჯი მიდის იმიტომ რომ ჭირდება დედასაც და ჭირდება ნაყოფსაც მერკინა დეფიციტური ორსულების დიდი ნაწილს რა თქმა უნდა აქვს რკინა დეფიციტური ანემია მაგრამ ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში სადაც არის უამრავი სხვა ეთნიკური ჯგუფი და არც თუ ისე იშვიათად არის გავრცელებული ანემიების ჯგუფი რომელიც რკინის დეფიციტს არ უკავშირდება მაგალითად თალასემია და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ შემდგომ გადაცემებში ყველა ამ ნოზოლოგიას ნელ-ნელა განვიხილავთ ხო ამიტომ პირველი ორსულმა ქალბატონმა რომელსაც აქვს მინიშნება რომ შეიძლება მას კონდეს რკინის ზოგადად ანემიას მინიშნება და შეიძლება კონდეს რკინის დეფიციტი აუცილებლად პერიფერიული სისხლის საერთო ანალიზთან ერთად კიდევ ერთხელ ხასუსვამ კატეგორიული თხოვნა გაიკეთოს ნებისმიერი მედიკამენტის დანიშნვამდე ეს იქნება ვიტამინი ეს იქნება თითონ რკინის პრეპარატი თუ ასე შემდეგ გაიკეთოს გამოკვლევა სისხლის შრატში რკინის და ფერიტინის შემცველობაზე ან ორსულობის და უშოთ რა პერიოდში ის ცით რა შეიძლება შემთხვევის როგორც ცნობილია ზოგადად ორსულებს აქვთ ძალიან კარგად დაგეგმილი ლაბორატორიული მონიტორინგი ის კეთდება ყველა რაღაც კონკრეტული ტრიმესტრში ორი კვირის ერთი თვის და ასე შემდეგ თავზე ოგრონ იქ კეთდება სისხლის საერთო ანალიზი მხოლოდ რომელიც გამოარ არის პირველი სასკრენინგო კვლევა რომელიც მოგცემს მითითებას რომ არის ანემია აი რაც უჩიდაც გამოჩდება ტენდენცია ჰემოგლობინის რაოდენობის შემცირების იმ წუთში უნდა გაკეთდეს ურე აკვე არა გეგმიური კვლევა ეს არის სისხლის შრატში რკინის განსაზღვრა რომელიც არც თუ ისე თულად შესაძლებელია და ჩემი აზრით არც ერთ ლაბორატორიაში არ არის წარმოუდგენლად დიდი ღირებულება. კი მეტონო და აი ასევე ახლა კომენტარები ძალიან ბევრი შეკითხვა და კიდე ცა ჰეპატიტის შემთხვევაში აი ინტერესებ რამდენად ხდება და ვშეთ რკინის განლევა და როგორ უნდა იმართოს. საქმე იმაშია რომ იცით ცა ჰეპატიტის დროს უამრავი სხვა თამხლები პათოლოგია შეიძლება იყოს საერთოდ ზოგადად ღვიძლის დაავადებები ეს არის დაავადებები რომლის დროსაც რადიკალურად სხვა მექანიზმით მაგრამ შეიძლება პირიქით რკინის დაგროვება მოხდეს ამიტომ პაციენტებში რომლებსაც აქვთ ანემია ცა ჰეპატიტი დაავადებულ შეიძლება ეს ანემია საერთოდ არ უკავშირდებოდეს რკინის დეფიციტს ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ პაციენტებში და ვისაც აქვთ ცა ჰეპატიტი 
ძალიან რთულია, ძალიან რთულია. დანიშნო ანტიანემიური მკურნალობა თუ წინ და წინ არ გაქვს მთელი მოცულობა განსაზღვრული. აკი ბატონო კარგი და კიდევ აი ჩვენს მსმენელს აინტერესებს ნაწლავის ანთება მაქვს ომ წერს და ეს გამოწეული თუ არა დაუშვათ ღვიძლის გამო ღვიძლთან კავშირში არის თუ არა აინტერესებს და ასე რკინის დეფიციტზე იცით ნაწლავის ანთება თვითონ არის ძალიან დიდი მიზეზი იმისა რომ შეიძლება განვითარდეს შეწოვის ამალაცორფციის სინდრომით ანუ შეწოვის პრობლემით განვითარებული სხვადასხვა სახის პათოლოგია. ნაწლავი ეს არის ორ ადგილი, საიდანაც იწოვება გაჩნია ნაწლავის რა მონაკვეთია რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად საიდანაც ხდება შეწოვა B12, შეიძლება იწოვება პოლიომის მჟავა, იწოვება K ვიტამინი და ასე შემდეგ. ეხა ნაწლავი და ღვიძლი ყველაზე ხშირად როგორ უკავშირდება ერთმანეთს ღვიძლში გამომუშავდება სისხლის შემადედებელი ფაქტორების უმრავლესობა რომელიც დამოკიდებულია კ ვიტამინზე და ეს არის კ ვიტამინი რომლის შეწოვა ხდება ნაწლავში საკვებიდან ამიტომ რა საკვირველია შეიძლება რომ ეხა თვითონ ღვიძლის დაავადებაზე ნაკლებად იმოქმედებს მაგრამ იმ ფაქტორებზე რომლებიც ღვიძლში გამომუშავდება შესაძლებელია იყოს დიდი გავლენა მოახდინოს ნაწლავის შეიშ შეწოვა. კი ბატონო არაერთი შეკითხვა და კომენტარი შემოსული და რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით და თავდაპირველად ნინო შეცდება რომ ყველა კითხვაზე პასუხი გაქვს თავარი ამ საერთოდ რო გვეყოს მე ფიქრობ რომ აბსოლუტურად ყველას ინტერესს დავაკმაყოფილებთ. დაგიბრუნდებით. ასე რომ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. დილის არხის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაკი. რადიო იმეცე რეკლამის დროა ეგ ინსპექტირების ცენტრი გრინვეი წარმოგიდგენთ მუსიკალურ ნომერს 2017777 გაიარე ეგ ინსპექტირება უმარტივესად გრინვეიში საგანგებოდ თქვენთვის გადავინახეთ იშვიათი და უნიკალური ალკოჰოლიანი სასმელები რომელზეც მთელ საქართველოში ნადირობენ რესტორანი მარტო ხიმკალი აღმაშენებლის გამზირი ნომერი 15 კლინიკა დიამეჩი საახალწლო აქცია გძელდება თმის გადანერგვა 40% ამდე ფაზდაკლებით ყველაზე თანამედროვე უსაფრთხო და ეფექტური მეთოდებით ოპერაციებს ატარებენ პროფესორი ალექსი მახარაშვილი და მედიცინის დოქტორი დია პაპასკირი ენდე მხოლოდ პროფესიონალებს გადაინერგეთ მა კლინიკა დიამეჩი ტელეფონი 2525520 მისამართი ბერბუკის რვა სპორტის სასახლის მიმდებარე ორი სამი სამი ას ხუთი და ცხრა რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური გაიგეთ ვინ გირეკავთ მობილური ნომრების ბაზა ნომრები წერტილი ქომ ნომრები წერტილი ქომ რადიო იმედის პარტნიორი სოციალურ ქსელებში ნომრები წერტილი ქომ რა უნდა ვიცოდეთ სისხლის დაავადების ძირითად სიმპტომებზე. როგორ უნდა მოიცეთ ანემიის დროს? როგორ უნდა დავიცვათ კვების რაციონი მედიკამენტური მკურნალობის პარალელურად? ყოველ ოთხ შაბათს დილის არხის პირდაპირ ეთერში სამედიცინო კონსულტაციას ექიმი ჰემატოლოგი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი ნინო შარაშენიძე გაგიწევთ. რადიო იმეცე ჯანმრთელობაზე ზრუნვა დილიდან იწყება. ყოველ ოთხ შაბათს, ხუთ შაბათსა და პარასკევს, 13-დან 12 საათამდე. ჯანმრთელი დილა, რადიო იმედის დილის არხზე. შვიდობისა მე დაგიბრუნდით ქავტო ნინოსთან ერთად მედიცინის დოქტორია ჩვენი სტუმარი ჰემატოლოგი ნინო შარაშენიძე და გეტყვით რომ ყოველ ოთხ შაბათს რადიო მედის დილის ეთერში გავა გადაცემა ჯამთელი დილა ეთერში და ჩვენ არაერთ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ ქავტო ნინოსთან ერთად თუმცა აღა დღეს კონკრეტულად მსმენელს კიდევ ერთხელ ვუთხრათ ვინც ახლა შემოგვერთო ჩვენ საუბრობთ ანემიაზე და ნუ აი მსმენელი ძალიან აქტიურობს არაერთი კომენტარია შემოსული არაერთი კითხვა და შევესთები რომ ყველა კითხვაზე გავცეთ პასუხი მაგრამ მათ საყურადღებოთ ვინც ახლა შემოგვერთა ჯერ ზოგადად მოდი ვთქვათ რას ნიშნავს ანემია და მე უკვე უპასუხოთ შეკითხოთ და ძალიან დიდი აქტივობა რა თქმა უნდა ანემია ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადამიანია და ყველა დაუშვათ ჩემს მიერ კონსულტირებული ათი პაციენტიდან შვიდს მაინც ანემია აქვს სხვადასხვა სახის 
და რა თქმა უნდა ანემია ნიშნავს სისხლ ნაკლებობას რაითაც რა როგორც დავიწყეთ ჩვენ ჩვენი გადაცემა შესაბ მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ გავრცელების მიხედვით რკინა დეფიციტური ანემია არამარტო საქართველოში მთელ მსოფლიოში ერთ-ერთ ძალიან გავრცელებულ დაავადებად ითვლება არსებობს ანემიების უზარმაზარი ჯგუფის სხვა მიზეზებით განპირობებული და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ექიმა ვისთანაც მიდის პაციენტი სწორად მოახდინოს გამიჯნა და ზუსტად მოარგოს პაციენტს მისთვის საჭირო თერაპია კატეგორიულად არ შეიძლება რომ თვითნებურად მიიღო მსო ერთი ორი დღის წინათ მე და ჩემი კოლეგები სწორედ ესე საუბრობდით რომ რა კარგი იქნება რომ რკინის პრეპარატი გაიყიდოს აფთიაკში რეცეპტით და აუცილებლად ეკიმის დანიშნულებით იმიტომ რომ მე თვითონ შევიძინე მე თვითონ ვიღი და მე თვითონ მეგობარს მოხდა ეს ძალიან გავრცელებული ფრაზა საქართველოში კატეგორიულად ვეწინააღმდეგ ქიმი ვარ უჩვეულებრივი მოქალაქეობრივი პოზიციიდანაც ანემია არის რთული დაავადება ეს არ არის მარტივად მართვადი დაავადება მას შეიძლება მოყვეს არაერთი სავალალო შედეგი ამიტომ აუცილებელია ამ პრობლემის გათვითცნობიერება და დროულად მიკითხვა ექიმთან ანემიის მართვა პრინციპში შეუძლია კარგ თერაპევტს შეუძლია მართოს იგივე გინეკოლოგმა და არაერთხელ მინახავს ძალიან სწორად მართული პაციენტი უბრალოდ უნდა იყო სტანდარტი ხა ჩვენ გაიდლაინებით ვცხოვრობთ მაგრამ გაიდლაინით სწორედ არსი სწორედ იმაში მდგომარეობს რომ ინდივიდუალურად ზუსტად მოარგო პაციენტს უნდა იყოს რამოდენიმე აუცილებელი კვლევა ჩვენ საუბრობდით ორსულებთან დაკავშირებით რა ძალიანშტოლოვანია ისეთ რაში აი აინტერესებს რა წუთ შიდაც და ეს დაუშვათ ვერ დავასრულეთ ახალ აზრი რომ როგორც კი გამოჩდება მინიშნება პერიფერიულ სისხლის შემოგლობინი შემცირების აუცილებლად უნდა ჩატარდეს გამოკვლევა შრატში სისხლის შრატში რკინის და ფერიტინის შემცოლობაზე ეს არ გვიჭირდება მხოლოდ იმიტომ ჩვენ ექიმებს რომ დავადასტუროთ ჩვენი ვერსია რკინა დეფიციტური ანემიის შესახებ სწორედ ამ მაჩვენებლების მიხედვით ითვლება შემდგომი მკურნალობის მოცულობა. ანუ დეფიციტი, როდესაც რკინა არის ნორმა 10 და 90-ამდე, 9-ც დეფიციტია და 1-ც დეფიციტია, მაგრამ შესაბამისად მკურნალობის მოცულობა ემყარება იმ სასტარტო მაჩვენებელს, რომლის დროსაც ჩვენ თერაპია დავიწყეთ. აი ქავტონინო კონკრეტულად ეხა ოსული ფტერს დავშვათ ორსულობისას ხონდა, ხონდაო დაუდასტურებელი ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი 9-თვე ვიკეთებდი ფრაქციდი ახალი ოსულობის შემთხვევ საჭიროა თუ არა კონტროლობა. იცით რა შეესაქმე რა თქმა უნდა ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი ანემიებს არ შეეხება მე იმედი მაქვს სხვა დროს ვისაუბრებ ამ ძალიან მნიშვნელოვან და დებაზე ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი ეს არის მდგომარეობა რომელმაც შეიძლება კონკრეტულად ამ გოგონას მეორე ორსულობის დროს შეუქმნას სერიოზული პრობლემა და არა მარტო ორსულობის დროს ამიტომ ყოველ მიზე საერთოდ როდესაც ქალბატონი ორსულია მასთან ყველა ის გადაუდებელი ლაბორატორიული კვლევები რომლითაც ხდება ამა თუ იმდე დაავადების დიაგნოსტირება შეიძლება გარკვეულ ცდომილებას განიცდიდეს სწორედ ამ ორსულობის გათვალისწინებით ამიტომ როდესაც ეს იყო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება ექიმის რომელმაც ამ ვარაუდით რომ აქ იყო ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი დანიშნა დაბალ მოლეკულური ჰეპარინი ეს ფრაქციპარინი იქნება კლექსანი თუ ჰემოქსიპარინი თუ უამრავი სხვა წამალი არსებობს ამისი ეს იყო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება ოღონდ ამ გოგონამ ორსულობის დასრულების შემდეგ აუცილებლად უნდა მიმართოს ექიმ სპეციალისტს რომელიც ჩაუტარებს ყველა აუცილებელ კვლევას ეს იქნება კარდიოლიპინური ანტისხეულები იქნება უამრავი სხვა კვლევა არ მინდა ხე ჩამონათალი გავაკეთოთ ასე ძალიან ბევრი კითხვა არ მინდა რომ იმე უპასუხოს მისი შემდგომი ორსულობა ადი ახა და აი მაგალითად ერთ-ერთი გწეს რომ ჰემოგლობინი ნორმაში მაქვს რკინა მქონდა ერთი ექვსი მედიკამენტებით ავიდა 16 ამდეო და ერთ თვეში შევისვენე და ისევ ჩამოვიდა შვიძეო და ანუ აი ინტერესებს რომ საერთო ჯამში უკვე მეოთხე თვეა ვღებულო რკინის შემცველ მედიკამენტებს რომელიც ცხოვრება ასე უნდა იყო და მივიღო ეს ეს არის მდგომარეობა რომლის დროსაც გადამწყვეტი როლი ენიჭება შესწავლას რის გამო ვითარდება რკინა დეფიციტური ანემია თუ ეს არის პრობლემა მე მოგახსენეთ რომ რკინა ეს არის ნივთიერება რომელიც ორგანიზმში ხდება მხოლოდ საკვებიდან იმის და მიხედვით თუ სად იკარგება ეს რკინა არ ჭამ ჭამ და ვერ ინელებ ჭამ ინელებ მაგრამ ვერ იწოვ ჭამ ინელებ იწოვ მაგრამ კარგავ ანუ ხო ხედავთ რამდენი რგოლია იმის და მიხედვით რა რგოლში ხდება გარღვევა შესაბამისად ვითარდება შედეგი ერთი ანემია ამიტომ თუ კი პაციენტს აქვს შეწოვის პრობლემით განპირობებული ანემია ის ამ 
რკინას მიიღებს კატლეტიდან თუ მიიღებს წამლიდან რა მნიშვნელობა აქ მაინც ვერ შეიძლება სათანადო რაოდენობით ამიტომ პაციენტი ამ კატეგორიაში მოწოდებულია ინტრავენური რკინა ან დანიშნო ისეთი პრეპარატი რომელიც იწოება იმ კონკრეტული ადგილიდან საიდანაც დაუშვათ უფრო მეტია შეწოვის ალბათობა კიბო ქავოტონი რა შემიძლია არ წავკითხო არა ჩვეულებრივად თქვენ საუბრება ძალიან მარტივად და გასაგება დიდი მადლობა თქვენ კიდე ჩვენი უსმენელი ვწერს გიშდები თქვენზე და მე ძალიან ბევრი მადლობა და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს აი ესეთი აქტიურობისთვის და კიდე აი ძალიან ბევრი კითხვა ცხვირიდან სისხლდენაზე ან ამ შემთხვევაში ნიშნებელია და რა ხნა თქვენ ერთი მეთერი პროცენტი შეიძლება იყოს ზლერის დაავადება ცხვირიდან სისხლის დენა აქ ყველას მეც მთელი ჩემი ბავშვობა ცხვირიდან სისხლის დენამ კონდა ეს არ ნიშნავს რა თქმა უნდა ზლერის დაავადებას ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ პერიფერიული სისხლ ძარღვების ასე ვთქვათ გასაგები რო იყოს სისუსტე რომელსაც ძალიან მარტივად თქმაობდებიან ჩვენი ოტორინო ლარინგოლოგები უბრალოდ ცხვირიდან ხანგძლივი არცებობს ადამიანები რომლებსაც ეს სისხლის დენა აქ განპირობებული დაუშვათ პოსტოპერაციული ტრავმა რაღაც ხო ეს ნიჟარების დეზინტეგრაცია ძველის მოწოა რაღაც კოაგულაცია და სისარღვის კედელი გათხავდა და არის სისხლის დენა თუ კი ამ სისხლის დენას ცხვირიდან აქვს მასიური ხასიათი და იძახის რომ მომდის ეს სისხლი კვირების განმავლობაში საათობით ცხვირიდან რა თქმა უნდა შეიძლება მოყვეს მას ანემია ეს არის ჩვეულებრივი პოსტჰემორაგიული ანემია რა თქმა უნდა გარდა იმისა რომ ასეთ პაციენტს უნდა დაეხმარო რო დაუდგინო ანემიის ხარისხი მოარგო მისთვის საჭირო მედიკამენტები აუცილებლად უნდა მიმართონ ოტონინო ლარინგოლოგს რომ გამოირიცხოს ან დაადგინდეს მიზეზი ცხვირიდან სისხლის დენის და ეს პრობლემა მოგვარდეს შედეგს რაც არ უნდა ებრძოლო თუ მიზეზი არ გამორიცხა შეუძლებელია ხავტონინო ხელი სიყვითლე აი ინტერესებთ კიდე ამ შემთხვევაში როგორ მოვიდა ეს ეს მიხედვითაც იყოს გამიღებული. ანემიის ხო. ახელი სიყვითლით მიმდინარე ანემიები ეს არის კინა დეფიციტური ანემიები ეს არის ჰემოლიზური ანემიები მაგრამ სიფერკრთალით მიმდინარე ანემიები შეიძლება იყოს რკინის დეფიციტიც ფოლიუმის დეფიციტიც და ასე შემდეგ ამიტომ სიყვითლეზე როდესაც ეჭვი უჭდება პაციენტს მან უნდა ჩაიტაროს გამოკლება ბილირუბინზე უნდა განისაზღვროს ბილირუბინის საერთო რაოდენობა განისაზღვროს მისი ორივე ფრაქცია პირდაპირი და არაპირდაპირი და კონკრეტულად მისი რომელიმე ფრაქციის მომატება მიუთითებს შემდგომი კვლევების გაღრმავებაზე არის და პირიმიუთ მომატებული უნდა ვეფიქროთ და გამორიცხოთ ხვიზლის პათოლოგიები არის არაპირდაპირი უნდა გამორიცხოთ დაუშვათ ყოველ მიზეზ გარეშე ჰემოლიზური ანემია და აუცილებლად უნდა გამოირიცხოს ამ შემთხვევაში ჟილბერის დაავადება ეს არის კეთილთვისებიანი ბილირუბინემია რომელსაც არც თუ ისე იშვიათად ვაწყლებით ხოლმე ეკიმება ხავტონინო კიდე აინტერესებს ანუ ჩვენს მენოს B12 ეთებს ვიტამინს და ამ შემთხვევაში დაუშვათ რამდენად არის დაკავშირებული რკინისა და ფერიტინის დეფიციტთან აინტერესებს და ამ წარს რომ ამ ეტაპზე იკეთებს B12 ინექციებს და როგორც ექიმ ენდოკრინოლოგი ეუბნება მას ამ ვიტამინის მოწესრიგებას უწყობს ხელს და ანუ რამდენ ხანს უნდა გაგძოლდეს ეს ყველაფერი და ზოგადად რამდენად მიზეზე შეწონილია კინა დეფიციტის ა B12 დეფიციტური ანემია ეს არის ანემია რომლის უპირატეს მიზეზში თვითქმის 99% განიხილება კუჭის ლორწოვანი გარსების ატროფია და აქვე რო დაზინო და ფერიტინი და რკინა მაინც დაბაზღვარზე მაქვს აქვს წერს ჩვენ ხო იმიტომ რომ ვერ გაისწორა ეს ეგე ის პრეპარატი რასაც იღებს ან ხმადება პერიფერიას ან სათანადოდ ვერ იწოვს და ვერ დაგროვდა შრატში და ქსოვილში და აქ აუცილებლად მის მკურნალ ლექიმთან ერთად უნდა გადაიხადოს მკურნალობის შემდგომი ტაქტიკა ზუსტად განისაზღვროს მიზეზები რატომ არ მოიმატა ამ მისმა რაოდენობამ და შეიძლება რომ რაღაც მედიკამენტი იყოს შესაძლებელი ან შესაძლებელი იყოს ფორმა ამ მედიკამენტის მიღების ეხა რა შეეხებოდა ბეთორმე დეფიციტური ანემიას როგორც მოგახსენეთ ბეთორმე დეფიციტური ანემია უპირატესად უკავშირდება კუჭის ლორწოვანი გარსების დაზიანებას ანუ ატროფიულ გასტრიტს რომლის დროსაც დარღვეულია მარილმჟავას გამოყოფა და შესაბამისად მონელება და რასაკვირველია ბეთორმე დეფიციტური ანემია რომელიც განპირობებული ამ პრობლემით 
პეროალურად მიღებულ ბე თორმეტი ზე უფრო ჩქარა და ხარისხიერა და სწორებს ინტრამუსკულარული. ანუ კუნჩი გასაკეთებელი ბე თორმეტი და ეს სწორი იყო რომ სამკურნალოდ ხელშემწყობ თერაპია შეიძლება დაინიშნოს დაუშვათ საწუწნი აბები, შეიძლება დაინიშნოს ისე სხვა სახის მედიკამენტიც, მაგრამ პირველად დეფიციტის გასასწორებლად რა თქმა უნდა კუნჩი გაკეთებული ბე თორმეტი უფრო სწორია. ეხა თუ ვილაპარაკებთ რომ იწოვება ყველაფერი კუჩი და თორმეტ გოჯაში და x და თორმეტ გოჯა ნაწლავში გადადის ყველა ვიტამინი თუ არის ბე თორმეტის დეფიციტი შეწოვით განპირობებული რა თქმა უნდა გარკვეულწილად ეს იმოქმედებს შრატის შირკინის შეწოვ მოხედრა ზედაც და ფოლიუმ ზედაც ამიტომ ასეთ პაციენტებს ძალიან ხშირად გვაქვს ესეთი შემთხვევა მოდის პაციენტი აქვს დაბალი ჰემოგლობინი და უსო მე თორმეტ დეფიციტური ანემიის დიაგნოზი და რკინა აქ ნორმაში დანიშნავ ბე თორმეტის ინექციებს დაბრუნდება შენ თან პაციენტი 2-3 კვირაში და მე ყოველთვის აუცილებლად უსაზღვრო უნიშნავ მათ განმეორებით შრატის რკინას სულ მაკითხები ან ხომ ნორმაში მაქვს არა შეიძლება რომ დაუვარდეს და რატომ ის რკინა რომელიც მას შრატში ჰქონდა დაგროვილი არ ხდებოდა მისი სათანადოდ შეთვისება რაც უჩიდაც ბე თორმეტი დაიწყებს თავის მუშაობას გააქტიურებს სისხლ წარმოქმნას ის დაგროვილი რკინა შეიძლება გაიხარჯოს ამიტომ ბე თორმეტ დეფიციტური ანემია შეიძლება ძალიან ესე გადავიდეს ადმარტივად რკინა დეფიციტურ ანემიაშიდაც ამიტომ აუცილებლად ბე თორმეტის მკურნალობის ფონზე დაცაცხიში თერაპიისაც და დასრულების შემდეგაც უნდა განისაზღვროს სისხლის რაც ჭირკინი შეიძლება. ეა ქალო ტონინო ამ სმენელს აინტერესებს აი შეიძლება თქვენ გნახოთ კოორდინატები. ეა ხაი საი შეიძლება გნახო ქალო ტონიო გწერს. იცით რა ძალიან ბევრ ადგილას მისი და სურვილის მიხედვით შეიძლება მობრძანდეთ ჩვენ კლინიკაში ბატონ მამია ზოდოლოს ჰემატოლოგიურ ცენტრში შეიძლება მობრძანდენ მაღალი ტექნოლოგიები სამედიცინო უნივერსიტეტში ინგოროყას კლინიკაში და რაღაც გარკვეულ ის ათები მაქვს სხვადასხვა კლინიკებში და ასე მაგალითად ნიუ ჰოსპიტალში და სხვადასხვა კლინიკაში. კუჭის მჟავიანობა აქვს მომატებული და აინტერესებს მსმენელს ამ შემთხვევაში როგორ მოიქცეს. კუჭის რა აქვს მჟავიანობა მომატებული. მჟავიანობის მომატება აი სწორედ ესეთ მჟავიანობა მომატებულ პაციენტებში ჭირს ხომ ერკინის პეროალური პრეპარატების დანიშნვა, იმიტომ რომ არსებობს რკინის რამდენიმე ფორმა, ორვალენტიანი, სამვალენტიანი, ეს არის ლიპოსომური და ასე შემდეგ, კუჭის მაღალი სიმჟავიანობის პირობებში შეწოვა არის გაძნელებული. ამიტომ ჩვენი ურთიერთობა და ძალიან მჭიდრო კავშირი გვაქვს და დიდი მეგობრობა გვაკავშირებს ჩვენ ჰემატოლოგებს და გასტროენტეროლოგებს კინა დეფიციტური და ზოგადად ვიტამინები დეფიციტური ანემიების მკურნალობაში ამიტომ აუცილებელია ჩვენს მიერ დანიშნული თერაპია შეთანხმებული იყოს გასტროენტეროლოგთან იმიტომ რომ უმრავლე შემთხვევაში ესე ვთქვათ მჟავიანობის დასაწევ წამლებზე რასაც იღებენ ხო ეს მომეპრაზოლის ჯგუფის პრეპარატები კინი შეწოვა გარკვეულწილად მაინც არის დათრგონული ამიტომ ჯობია რომ მოერგოს თერაპია ჩვენი და გასტროენტეროლოგის რომ რკინა იყოს ისეთი ფორმით შნული რომ აი მოდ და მაღალ სიმჟავიანობაზე ზე გავლენა არ მოახდინოს. ეა და აი ინტერესებს მსმენელს ინფორმაცია მრავლობით მიელომაზე. ა მრავლობით მიელომა მრავლობით მიელომაზე ცალკე გადაცემას გავაკეთებთ აუცილებლად მიიღე. ინფორმაცია მაინც მივაწოდოთ. ეა მრავლობით მიელომა ეს არის სისხლის სისტემური დაავადება, ეს არის ქრონიკული ლეიკემიების ერთ-ერთი ფორმა, რომლის დროსაც ლისტუინში დარღვეულია კონკრეტულად პლაზმური უჯრედების წარმოქმნა, ხდება მათი გადაგვარება, ეს არის დაავადება, რომლის დროსაც ორგანიზმში გამომუშავდება პათოლოგია ური ცილა რომლის წონა ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე ჩვეულებრივი ნორმალური ცილის ადამიანის ცილის შესაბამისად აი ამ ცილის ცირკულის ბარიერებში მოხედრის რომ შეიძლება განვითარდეს ცირკულის უკვარისობა შეიძლება განვითარდეს ძვლების დაზიანება ეს არის დაავადება რომლის კლინიკური ჩივილი უკავშირდება მფრინავი ხასიათის ტკივილებს ძვლებში პერიფერიულ სისხლში ისევე ჩემ საყვარელ პერიფერიული სისხლის საერთო ანალიზში შეიძლება იყოს და არის როგორც წესი მინიშნება ძალიან მაღალი ეცის რო ეს ანუ ერითროციტების დარეკვის სიჭარია ძალიან მომატებული ახლავს მას მთელი რიგი ცვლილებები კრიატინინი საერთო ცილა ალბუმინი კალიუმის კალციუმის და რაც მთავარი არის თვალხილული დაზიანებები ძვლებში რომლებიც ძალიან მარტივად ვლინდება რენტგენოლოგიური კვლევისაც კი ეს არის ძალიან სერიოზული დაავადება ეს არის დაავადება რომელიც არის აბსოლუტურად მართვადი და მინდა გითხრათ რომ საქართველოში დღეს არ ვაპირებდი ამის თქვას მაგრამ რა ხან ამ კითხვა მოიტანა უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში საქართველოში საქართველოს ქართულ მედიცინაში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო ის რომ ჩვენთან გაკეთდა ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის ცენტრი 
სადაც ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ხორციელდება მხოლოდ აუტოლოგიური ძვლისტვინის ტრანსპლანტაცია და რატომ ვთქვი მე ეს საკითხი ეს არის სწორედ ინგონოყას კლინიკაში ეს იმიტომ ვთქვი მე ეს რომ მიოლომური დაავადება ეს არის დაავადება რომელიც ონკოჰემატოლოგიური დაავადებებიდან პირველ ხუთეულშია სადაც მკურნალობის ყველაზე წარმატებულ მეთოდად და აუცილებელ პირობად რემისიის შემთხვევაში როგორც კი მკურნალობას დაიწყებს ამ თქმა დაავადება უკან დაიხევს რემისია ამას გვია ხდება აუტოლოგიური ძვლისტვინის ტრანსპლანტაცია რომელიც საშუალებას გვაძლევს პაციენტების ძალიან დიდ ნაწილში მივიღოთ ძალიან მყარი და ხანგრძლივი თერაპია და ისეთი პაციენტები გავათავისუფლოთ მუდმივი მედიკამენტების მიღებისგან აი ქიმიოთერაპიის და იმუნოთერაპიის პროცედურებისგან და რაც მთავარია გავათავისუფლოთ იმ 24 საათიანი დამოკიდებულებისა ექიმთან საავადმყოფოსთან გაიზარდოს მათი სიცოცხლის ხარისხი შრომის იმუნარიონობა და ისინი აბსოლუტურად ჯამთელი დაუბრუნდნენ საზოგადოებას კი ბატონო და აი მსმენელს აინტერესებს კიდე როდესაც რკინა ნორმაშია ორი ერთეული თქვა და ზღვარს ქვემოთ ჰემოგლობინის მაჩვენებელი ყურადსაღებია ორი ერთეულით რა სქია ძანძნელი სათქვალია ოცი ერთეული აი მაგალითად თუ არის 10 ჰემოგლობინი თუ არის 9 და 8 ხო ეს გაჩნია ორი ერთეული რას ნიშნავს საერთოდ ნებისმიერი გადახრა ადამიანერი ცოცხალი ორგანიზმი შესაბამისად ხშირად მიწევს ხომე ამაზე თქმა ის ნორმები რომელიც მითითებულია ლაბორატორიულ კვლევებში რაღაც გარკვეულ ცდომილებას ცდომილების დროს მაინც და მაინც დიდ პათოლოგიაზე არ მიუთითებს შესაძლებელია რომ აქ იყოს უმნიშვნელო ცვლილება, მაგრამ თუ კი თქვენ თვლით რომ გაქვთ კლინიკური ჩივილები და თქვენი ჰემოგლობინი რაოდენობაზე შემეტად შემცირებულია, მაინც გირჩევთ რომ მიბრძანდეთ თქვენს ოჯახის ექიმთან, სადაც სათანადო ლაბორატორიული კვლევებით დაადგინდება გაქვს თუ არა რაიმე მედიკამენტოზური დახმარება გასაწევი. იბატონ და ქალბატონინო ზოგადად ნუ ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოსული, მაგრამ მაინც მე ფიქრობ რომ ერთ-ერთი უმთავრესია პროფილაქტიკური სისხლის კვლევები ხო და ეს მსმენელსაც აინტერესებს და ამით გადაწყვეტს დავასრულოთ და გეტყვით რომ სიურპრიზიც გელოდება ჩვენ გიმზადებ სიურპრიზია აი ისა იცით რა შეიძლება საქმე მრავალი წლის განმავლობაში საქართველოში არ არსებობდა სისტემა რომელი სისტემაც პაციენტებს გახდიდა ექიმთან მისვლაც შესაბამისად სულ ფიქრობდი ხოლმე რომ მოიმატა ავადობამ თუ მოიმატა იმ პაციენტების რიცხვმა რომელსაც მიეცა საშუალება მისული იყო ექიმთან სავარაუდოდ მაინც ალბათ ეს არის რომ საყოველთაო დაზღვევის პირობებში ამდენი ოჯახის ექიმის პირობებში მაშინ როდესაც არსებობს კერძო სადაზღვევო კომპანიები პაციენტები გახდნენ ექიმთან მისვლადი შესაბამისად საშუალება გვეძლევა რომ გამოვავლინოთ დაავადება თავის საწყის ეტაპზე ნებისმიერ დაავადებას მე არ ლაპარაკობ ონკოლოგიურ პათოლოგიას რომლის დროსაც ადრეულ დიაგნოსტიკას მთლიანად ემყარება საბოლოო გამოსავალი იგივე ანემია ხო და ნებისმიერი სხვა სახის დაავადება პირველადად მისი დიაგნოსტირება არც თუ ისე გავრცელებულ მდგომარეობაში რა თქმა უნდა საშუალებას გვაძლევს ცირედი ჩარევის პირობებში მოვახდინოთ ამ დაავადების გარკვეულად კონტროლირება ხო ამიტომ ყველა ადამიანმა რომელსაც აქვს ახლა ძალიან მე თვითონ ექიმი ვარ და მუშაობა ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ კლინიკებში ხო და მეც და სისხლის საერთო ანალიზი ალბათ გავიკეთე 5 წლის წინათ მაგრამ არ არის ეს სწორი აუცილებლად ყოველ მიზეს გარეშე 6 თვეში ერთხელ მაინც სისხლის საერთო ანალიზი ყველაზე მარტივი კვლევები შარდი საერთო ანალიზი სისხლის საერთო ანალიზი და ის გეგმიური თერაპევტთან ვიზიტი რომელიც ფილტს მოგისმენს დაგითვალიერებს დაუშვათ რა ხდება ყელი ხო მარკ ტკივა რო გველი პულსი გაქ გულზე მოგისმენ ეს არის ეს არის ელემენტარული კულტურა ეს არის თავისი თავის პატივისცემა რომელიც მე ვერ მოვიცალე ჩემი თავისთვის ეს არ არის სწორი მიდგომა იმიტომ რომ რაც არ უნდა ემსახურო სხვას თუ კი შენ წაიქეცი მე რა გახდები იმ სხვის მოსავლელი ამიტომ თუ შენ თავს პატივსცემ და ფეხზე დადგები უფრო სწორია უფრო ნაკლებად შეაწუხებ ოჯახის წევრებსაც და უფრო ნაკლებად შეაწუხებ საზოგადოებას ხდება ძალიან ცოტა დრო დაგვჭერ და აუცილებლად უნდა მშობლებსაც რჩევა მიცე თუ რამდენ ხანში ერთხელ დავშვათ პროფილაქტიკისთვის ბავშვებს გაუკეთონ სისხლის საერთო ანალიზი ეს პანიკა არ უნდა გახდეს და ყოველ კვირაში მას ბავშვი ექიმთან არ უნდა წაიყვანო მაგრამ შეიძლებით და გვარად თუ კი თუ კი არაფერი არ ტკივა ბავშვს აუცილებელია რომ ყოველთვეში ანალიზი აუყო 
ხვარსებობ სარა გეგმიური ვიზიტები ყველა მე ვიცი რომ ყველა პედიატრ მეთი თომ ყავ შვილი შვილი და ვიცი რას ნიშნავს პედიატრთან ვიზიტი ხო აუცილებლად უნდა მოგცეს პედიატრმა სამუშაო გეგმა ის აცრებზე მისვლა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რომლის დროსაც განხორციელდება გეგმიური მონიტორინგი მაგრამ თუ კი აქვს კონკრეტული ჩივილი თუ კი ბავშვს აქვს რაიმე კონკრეტული პრობლემა ამ პრობლემის საკონტროლოდ ყოველ კვირაში ყოველ თვეში ყოველ ორ თვეში ერთხელ ანალიზი უნდა გაკეთდეს. ხალოტონინო ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრის თვის და მოსმენას კიდევ ერთხელ ვეტყვი და სანამ ვიტყვი სიურპრიზიც მოვიდა ხალოტონინო ძალიან დიდი შავღვინო მადლობა აა აი ესე ჩვენი სიურპრიზი ასეთი მეგობრობისთვის ურთიერთანამშრომლობისთვის და რაც მთავარია სიურპრიზისთვის უღმესი მე მსმენელი აქტიურობს და ძალიან ბევრი შეკითხვა დაგროვდა და დიდი ბოდიში ჩვენ ვერ მოვასწარით პირდაპირ ეთერში ყველა კითხვაზე პასუხი გაგვეცა მაგრამ აუცილებლად ჩვენ კი პასუხებთ ეთერს მიღმა და გეტყვით იმასაც რომ ყოველ ოთხ შაბათს თქვენ გექნებათ იმის საშუალება რომ მოისმინოთ გადაცემა ჯამთელი დილა და ჰემატოლოგი ნინო შარაშეიძე სუ ჩვენთან ერთად იქნება საინტერესო თემებით მადლობა აქტიურობისთვის და ჩვენი მეგობრობა დაიწყო აუცილებლად და მიხარია ძალიან მადლობა თქვენ და ასეთი პოზიტივი და მემშტობები დღეს ჩვენს მსმენელს ვუსურებს წარმატებულ დილას წარმატებულ დღეს და გეტყვით ასევე რომ ხვალ სამედიცინო თემებს ვაგძელებ და მზიური მედის ექიმები შემოგვერთებიან ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს გაიგებთ დროებით მადლობა ძალიან დიდი